Gracias, señora Presidente. Eh, a veces en estos ámbitos, o, o sin a veces, eh, traemos pedidos, solicitudes, y eh, a veces quedan en eso, porque no le hacemos el seguimiento o no se hace el, el, la, la exposición explícita de si se, si el, se logró el pedido, si se concretó el pedido. Eh, nosotros hace un tiempo eh, hicimos una visita eh, junto con el compañero Edil Daniel Blanco, con Dorelo y con Luis Suárez a, a Ciudad del Plata eh, por el tema de la construcción del, del mini estadio de, de, de fútbol, concretada por una, el, el, los apoyos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, y UTE, donde eh, lugar donde más de hay 1.400 niños inscritos en ONFI hoy y unos 500 en, en ONDI. Este, por eso, eh, lo importante de esto es, es que no fue en vano nuestra visita, algo que fue entre todos los partidos, a, no, a nombre de la Comisión de Deporte, y traslado, sí, el agradecimiento del presidente Fernando Choca a todos los compañeros de la Comisión de Deportes este, por, este, por este, a este puntapié inicial que, por suerte, el municipio lo tomó, está, va a ser presentado PP y será una realidad en, en poco tiempo. El riego también está encaminado, eh, y en estos días, eh, a través de una gestión, es una importante empresa nacional, va a venir a hacer una recorrida por Ciudad del Plata para donar, este, es una empresa constructora muy importante, para colaborar con les, la infraestructura de los clubes, fundamentalmente en la zona de Delta, este, porque yo creo que el, el baby fútbol, más allá del, del, del juego en sí, eh, va la familia, va el padre, va el abuelo, es una, una, una tarea muy, muy social. Así que... La, nuestro agradecimiento al gobierno departamental, a nuestro intendente, al municipio todo, y bueno, a los compañeros ediles que fuimos juntos sin color político a, a, a darle el puntapié a, este, a esta obra. Eh, también, ahora está, fue aprobada recientemente, no está aún promulgada por el Poder Ejecutivo, la, la rendición de cuentas 2022, pero quienes somos afines al deporte, el otro día lo hablaba con Héctor Gómez, usted, Presidenta, lo conoce mejor que yo, los apoyos que ha tenido que, que obtener para competir a nivel internacional. El artículo 548 de la Ley de Rendición de Cuentas creó un fondo de, de 30 millones de pesos para becas para deportistas federados y entrenadores de todo el país. Es una ayuda, son 5 BPC, son unos 28.300 pesos, pero bienvenido sea, esto está dentro de un programa de presidencia, dentro de la, la Fundación Deporte Uruguay, yo se lo comentaba a Héctor y estaba muy, muy contento porque él obviamente está federado, como él hay una cantidad de, de, de corredores. Este, y esto es un aporte muy importante al deporte en, en, de parte del Gobierno Nacional. Y para terminar, eh, sin entrar en, en temas políticos, quién lo hizo, quién no lo hizo, comparto eh, en parte las, la exposición del compañero Edil este, Pianzola. Eh, el, cuando se habla a veces de las sensibilidades o las banderas políticas de qué partido tiene más sensibilidad por, las, por los asuntos sociales yo creo que el gobierno nacional cumplió con una promesa de campaña electoral en especial el presidente de la república en un lugar donde vamos a ser sinceros este, no es de gran votación del partido nacional pero el presidente cumplió eh, con su promesa de campaña electoral y hoy se, está, se inauguró este, y por eso recalco lo que, lo que exponía nuestro compañero Pianzola, eh, una promesa de campaña electoral y una obra de mucha sensibilidad humana. Muchas gracias, señora Presidenta.